げられるの」「ひとりの声は小さく」「届かない空を見上げて」「流れる雲を見てた」完成しましまたありがとうございます、はい、ということで本日はですねこちらのメディカツバンドの CD リリース記念ということで「夢かつ大人パーティー」へようこそお集まりいただきましたありがとうございます、はいえー、本日司会を務めさせていただきますのは第105回にですねメデ,ィメディカツに。宇宙的十字山崎太一さんと一緒に出させていただいた、えー、草間博之と申しますどうぞ最後までよろしくお願いいたします<笑>、えー、開演に先立ちましていくつか、えー、注意事項があるんですけども、えー、よくですねあの写真バンバン撮ってフェイスブックにタグ付けしてガンガン投稿する方がいらっしゃるんですけども今日はもうガンガンやっちゃってください<笑><笑>、えー、出演者に関してはもうあらかじめ同意を得ておりますのでただ参加者の方はねいろいろ今日ここに来てることをあの家族の方にあのどうのこうのとかいろいろある場合があるんで、えー、そういう方のためにですねあの参加者の皆さんのタグ付けについては、えー、一つ同意を得てからねやっていただいた方がいいんじゃないかなということでネチケットということでお守りいただ,いた,いただければなというふうに思います、はいえー、それではですね早速、えー、CD をリリースされましたメディカツバンドのメンバーにご登壇をいただきますので、えー、皆さんは盛大な口でお迎えいただきたいと思いますまず1人目はどんどん夢が叶うメディカツ名物パーソナリティメディカツバンドのリーダー水越ひろゆきどうも続きましてバンドメンバーの言葉にメロディーという命を吹き込んだ作曲家プロデューサー田村真二続いてはメディカツバンドの力仕事担当奥様の誕生日にはサプライズを忘れないロマンチスト向井邦夫<笑>続いてメディカツバンドの四男坊イチローともジャイアントもすぐにジャイアンねあのドラえもんのジャイアントもすぐに仲良くなれる秘伝の持ち主山口拓郎山拓さん<笑>メディカツバンドのこう一点きっと拍手が一番多いだろう<笑>人前で話すのが苦手な方はサリーちゃんの魔法で克服できます亀にサリーイコラー<笑>はいではバンドリーダーの三田さんよろしくお願いいたします、えー、今日は皆さんお忙しい中、えー、はるばるですねここまで渋谷まで、まあ、近い方もいらっしゃると思いますけども、えー、お越しいただきまして本当にありがとうございますえー、メディカスバンドとして CD を、まあ、今回発売させていただきまして見事アマゾンでインディーズボーム1位ということになりましたこれは皆さんのおかげご協力のおかげですありがとうございます、えー、今日はですね、えー、2時間ございます、えー、飲み放題でもございます、えー、また交流会も兼ねておりますので、えー、また素敵なゲスト今日はですね北原さんのトークも楽しめますよで歌も踊りもありますぜひですね、えー、楽しんでいっていただきたいと思います。2時間たっぷりお楽しみください。ありがとうございました。それではこれより乾杯へ移りたいと思います。
お手元のグラスをお持ちになってください、えー、ご準備をお願いいたしますそして乾杯のご発声ですがメディカツバンドメンバー一同心から尊敬するこの方にお願いをいたしました精神科医で作家ソーシャルメディア活用の第一人者樺沢志保先生よろしくお願いいたしますえー、とこの度は CD 発売並びにあのアマゾンインディーズ部門総合第1位ということでメディカツバンドの皆さん本当おめでとうございます、えー、と私今ねあのあ皆さんの中でフェイスブックをやってるって方手を挙げていただきますかほとんどですかねはい、えー、と私は精神科医の樺沢志恩と申しますけどもまあフェイスブックページ15万人やらせていただいておりますでフェイスブックを使うとですね、まあ、夢が実現するよっていうことをずっと言ってそういうセミナーとかもしてるんですけどまさにメディカツバンドさんはまさにそれをそのまま実現したんですねで今日もせっかくなんで皆さんにもそのフェイスブックを使って夢を実現する一番重要なことを一つだけ持って帰っていただきたいんですねそれはフェイスブックでですね皆さんの夢を語るということですこういうことしたいですっていうことを言うとですね実現するんですねでまあ、メディカツバンドの皆さんもそういう CD を出したいですということでその結集されたんですねで僕の知ってる方でも多分本を書きたい人は本を書きたいですっていうことを言うといきなり出版依頼が来たっていう方いるんですねそれだけでもう即決まってしまう人もいるで大体夢を語るとちょっと照れがあるやっぱりこんなこと言ってなんかバカにされないだろうかとか変な目に見られないだろうかって勇気がいるんですねただあのソーシャルメディアで自分の夢を語ると必ず協力してくれる人が現れますなので皆さんもその臆さずに自分の夢を語るとこのメディカツバンドの皆さんみたく夢を実現できるということでですねぜひ実行していただきたいと思いますじゃあそ乾杯よろしいでしょうかねじゃあ皆さんどうもおめでとうございますありがとうございます<笑>
しませてるしいや皆さんの皆さんの拍手だけは大変ですよろしくお願いしますありがとうございましたメディカツバンド今日はですね3曲ほどですかねご披露がありますのでまず1曲目はこんな感じでですね皆さん中田拍手本当に力強かったと思います、えー、それではですね、えー、ここから「五感団」というお時間を取りたいと思いますが今日は、えー、夢を叶えたいなんか夢をお持ちの皆さんとまたそれをお手伝いできるよって皆さんきっとたくさんこの場内にいらっしゃると思うので入り口の、えー、そばにですね、えー、と皆さんのですねみんなの夢宣言用の旗っていうのがあるんですねでそちらに、えー、と飯田さんという、えー、どちらかにいらっしゃる飯田さんはいあ飯田さん違う飯田さんですねあ飯田さんがこうみんなメディカツバンドのね似顔絵を描いてくださってその周りに自分の夢を描いていただきたいんですねで後でそれをご披露する場面などもありますのでぜひ積極的にご記入ください、はい、ではお料理の方はですね、えー、バイキング方式となっておりますので、えー、ぜひご自由にお召し上がりいただきたいと思いますそれではしばしご観覧をお楽しみください
た一つ紡ぐどんなに遠くにいても近くに感じられる」
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。君はラブパフォーマンス最高でしたね。はい、お二方にもう一度盛大な拍手お願いいたします。はいえー、本日はですね会場にお越しの皆様お気づきだと思うんですけれども、えー、スペシャルゲストとしてですね、えー、北原照久さんにお越しいただいております<笑>、えー、続いてのコーナーはメディカツバンドの皆さんとですね、えー、北原照久さんの夢の対談ということで、えー、お願いをしておりますので、えー、準備の方をお願いいたしますまあ、北原さんの方も皆さんよくご存知だと思うんですけれどもメディカツバンドとしてもですね多大なサポートを受けておりまして CD にも推薦文を書いていただきました、えー、もちろん開運何でも鑑定団おもちゃの鑑定士としても有名ですしまた水越さんの熱烈なアピールでですね第75回のメディカツにもご出演されていらっしゃいます、えー、言葉のコレクターとしても非常に有名でえー、今年の元旦からですね、Facebook に今日の言葉っていうのを投稿、えー、毎日してくださってまして、えー、Facebook100 の言葉という本を出版されました。今日は、ちなみに今日の言葉は、見えなくても大切なものはたくさんあるよっていう言葉でしたけどね、はい、僕もいいねをしてからここに参りました。はい、では、えー、メディカツバンドの皆さん、そして、えー、スペシャルゲスト、北原照久さんの夢の対談、よろしくお願いいたします。はいどうも皆さんこれがですね今日、えー、メディカズバンドのお便りのこちらを見に来てくれた方のが多いんじゃないかと思いますけど、えー、今日はですねおもちゃの鑑定士北原照久さんにお越しいただきますどうもありがとうございますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますすいませんあの口下手なんで<笑><笑>いやあのですねちょっとあのシャイだってごめんなさい<笑>今日は北原さんは何でも鑑定団三本取ってから声かけ,かけつけてくれたんですよ。わざわざ。はい、あの本当は来るの嫌だったんですけど。<笑>でも今日最初に来ていたのよ。そう、そうそうそう,そう、嬉しかったです。最初に来たばかりじゃなくて、俺外で待ってた。北原さんを待たせるなんて、なんですかね、そうね、ディズニーストアの前で。待ってて、なんかあの女の子たちがこう取るから、ちょっとナンパしようかなみたいな。<笑>いやいやね、今日うち女房もいないしみたいな、女<笑>房なんか今日来てないですもんね、<笑>そうそうそうあのー、今日、まあ、メディカツバンド CD 出しましたけども、CD 出させていただいたのはですね、まあ、夢を叶えようということで、まあ、僕たちそれぞれが20代の頃夢を持ってたわけですよ、北原さん。はい、でそれを、まあ、CD、今回 CD っていう形でね、この年齢になってから、ちょっともう一回やろうじゃないか、この年齢って若いじゃないみんな全然<笑>若いですかね。若いですねど,どの年齢でいやあのー、まあそれは年齢関係ないですよ年齢関係ないですよね,すよね年齢なんか関係ないそれでまあ夢かつ大人パーティーということで今日はこの参加している皆さんもですね夢をあそこに書いていただきましたけどもその夢を叶えよう応援しようという意味も含んでおりますので、まあ、北原さんからのお話もね楽しみにしたいところですが北原さんこれ「フェイスブック100の言葉」北原さんが毎朝「C」に。フェイスブックに投稿しているものをまとめたものでございます。はい。はい。まあ、電話に六時半ぐらいするけどね。<笑>もう最近さ、もう早起きになっちゃって。もう四時ぐらいになると目覚めちゃうんだよね。<笑>もういつも今日だから、鑑定だ、眠たくて眠たくてさ。もう安越さんに俺なんか起こされたから。さ<笑>あ<笑><笑>さあみたいな、まあ、や、安越さんがこれね、ここに安越さんがいて。中島さんがいて、俺がここにいるじゃない。もう本当に眠くてさ、あ、ないとかまたね、眠くなっちゃうね。もう倒れそうになったよ。すみませんね、本当に。いやいや、君は謝ることないから。ついつい泣きたいんだけど、謝っちゃってしょうがないですよ。謝ろうよ。謝ろうよ。ごめんよ、ばかりかけてるんだ、本当に。あ、それは確かだね。<笑>それで、今日は、はい、ええー、フェイスブック百の言葉。実はこのメディカスメンバーの中で、好きな言葉があるんですよ。で、それを一つずつ選んで、あ、えー、ちょっと読ませていただきたいと思います。はいはい、まず私。私はですね。99番「万象皇帝万象感謝」いい言葉じゃないですか北原さんあのー、ちょっとねあのー、ちょっと鉛が入ったな「万<笑>象皇帝万象感謝」「万象皇帝万象感謝」<笑>これはねあこれ好き大好きですそうだねまあ究極のプラス発想でね起こったこと全て否定しない起こったこと全て肯定するってこれはねちょうど僕が40ぐらいだから今からもう20年以上前でね20年以上前に講演をしたんですよで講演をした後で
こういう懇親会があってそうしたらね僕の本当に倍以上生きてるようなもう80いくつもう80を本当にとっくに超えてるような方がいてもう人一倍元気でお酒ガンガン飲みながらねこう飲んでて本当に目立つぐらい元気なんですよそしたらその方がね「あ,ちょあんたがね今講演したのはいい話だったな」っつって呼んでくれたのそれで「君はねこれからね君みたいな人間がねその大事なんだ」と言ってくれて。君にいいものをプレゼントするって言ったんですよ。でも何くれるのかなと思って、まさかね、あのキャッシーじゃないだろうなと思って。<笑><笑>そしたら、その秘書がちゃんといるんで、結構大きい会社の社長さんで、会長さんかな。そしたら、バッグを持たこっちにね、こう、持ってこさせて、そのバッグの中から。三枚の写真を、こう、取り出したんですよ。それ僕は写真だから、なんだかわかんなかったけど、なんか三、三枚こうやって、これちょっと見てごらんって言うから、見たら。それこそ、あの、レバーみたいな。こう焼き鳥屋さんにあるレバーねレバーみたいな写真なんですよ肉の写真なの何、うん、ですかこれってこれ何ですかっつったら私の摘出したガンだっつうんですよあ気持ち悪いもの見ちゃったなみたいなさそんなもの俺になんで見せてくれるのみたいなそれででもそれがいいことなのかなとかもう本当に俺最初冗談でやるこれ何なんですかってでそしたら実は私はね3回ガンの手術をしてる最初にがんの手術をしたのは60代次70代80代って3回がんの手術をしたそれでその方はね1人で会社を起こして、ね、そして1人で会社を起こしてそれであのもう超ワンマンな社長さんでもう怖いもの全くないもう世界は自分を中心に回ってるみたいな社長さんだでもものすごいやり手で頑張り屋だったんで会社はそこそこ大きくなってきたわけですよそれで60代だからちょうど今の僕ぐらいの時から俺も気をつけけななきゃいけないね<笑>そ,れそれであのなんか調子悪いからってそのお医者さんたまたまそのお医者さんが自分の友人だったのでもう学生時代からの友人でそのお医者さんに、まあ、友人に見てもらったわけですよそしたらそのお医者さんがあのお医者様がねこうやって写真とかいろいろ見ながら「うん」ってなんか難しい顔してるから「もう何でも言えよ」って「俺はそんな弱い人間じゃないから何なんだ言え」っつったら「そうだなお前強い人間だから言うよお前ガンだガンでそれでそのでも大丈夫だ俺が手術するからって言ってくれたんだけど本当にそれガンって聞いて途端によ本当にガーンとして椅子から立ち上がれなくなっちゃったの腰が抜けたっていう状態自分でこうやって立ち上がれないあんな元気だったのに、まあ、ちょっと具合悪かったんだけどでも言われた途端に本当に腰が抜けちゃったのそれで入院しましたもう入院したらもう本当にねあのマナ,マナ板の上の鯉っていうのかなもう本当にねもう一気にもう10歳20歳老けたようになってとにかくトイレに行けないんです一人でトイレにも行けないもうそんな状態の中でそのため息ばっかりついてたのそうしたらそこにまた友人が現れたわけですそしたらその友人が「お前がんだってな」じゃあお前にね健康になる魔法の言葉を教えてあげるそれが万象皇帝万象会社それなんだろうもう怒ったこと全て否定するな怒ったこと全て感謝しろそんなことお前はがんになってないからそんなこと言えんだいやこれはね騙されたと思ってやってみろっつってそれでまあ騙されたと思って万象皇帝万象感謝がんになったことも感謝って言ってたんですそうしたら変化が起きたんですどんな変化がトイレに行けるようになったんですなんか下っ腹に力が入ってトイレに行けるようになって、ね、それでなんかわかんないけど元気になってきたんですよそれで手術をしましたそうしたらね本当にあのまあ早期発見だったんでしょうね本当にびっくりするその友人のお医者様がびっくりするぐらいの回復力でそれで無事退院したんですよそれで会社に戻りましたそしたら会社のねそのまあ、社員の方たちがうちの社長はあのがんと一緒にあの性格の悪いところも全部摘出してもらったんじゃないかもう性格が変わっちゃったんですもう完璧な会社型になったんですもう本当にもう会社の建物に感謝でそこに売ってるまあ売ってるのかなんか分かんないけどその商品に感謝お客様に感謝で働いてる人たちに感謝全てに感謝するようになったしたらね業績がねもうみるみる上がっていったんだそれ今度70代またちょっとお調子よりまた行ったらまあ頑張もうその時は全くもう
恐怖心がなかったって言うんですよ考えたのはこれでまた会社の業績が伸びるってもう完全にもう感謝型ですけどねそれでまあ手術また成功してそれが80代、まあ、80代の時は喜んでいったまあそれもそうだと思うんだけど<笑>でもねやっぱりそれを聞いた時に「万象感謝万象肯定」って本当に素晴らしい言葉だなと思ってこれはもう僕はもういろんな人に言ってるいろんな人にそしたらワイルドワンズがねそのまあ、ザ・ワイルド・ワンズご存知でしょもう今結成45年46年目です今年あの思い出のないさだとかねアニタだとか青空のある限りだとか同じメンバーでもうずっとやっているんですけどそれの,そのリーダーの加瀬邦彦さんが食道がんになったんですよでそれででも感謝ですよもう感謝しちゃえばいいんですよっていうねそれで治りました今70ですよカスさんはめちゃくちゃゃく元気じゃないですかそしたら今度鳥塚茂樹さんが胃がんになりました鳥さんもまた元気になりましたそしたら今度あのドラム叩いてる上田さんが大腸がんになったんですよそしたらそれも良くなりましたそして今年ついについについにですねあのベース弾いてる島英一さんが胃がんになりましたそれで全員めでたく全員がんになったわけですそれであの加山伊蔵さんにつけていただいたザ・ワイルド・ワンズというのをこれからはザ・ワイルド・ガンズ<笑>いやでもねいや本当にあのみんな言ってますやっぱりあの「万象法廷万象感謝っていいよね」って起こったことをくよくよするのは一番いけないんだだからまあくよくよするなとねだから起こったことを受け入れてやっぱりそれに対してもうそこで感謝をしちゃえばね、絶対こうなんか体のどっかから元気が出てくる俺長いな話が<笑>はいごめんなさい一応時間が限られてるんで<笑>あのちょっと今ヒヤヒヤしてるんですけど一応ですね全員の,あの一応選んだ言葉をまず読まさせていただきたいと、はいはい、いや俺いや僕は自分で言ってて長いなって思ってこれ<笑><笑>ねいやどこに突っ込もうかなと思ったんですけど僕ねいやでもね北野さんの話は僕本当にねたくさんの人に聞いていただきたいただね、時間が限られてるんですよ。でもいい話だよね。いや、いい話ですよ、本当。皆さんね、誰が友達で病気していたり、で、その具合があるかって、本当に教えてあげて、万象肯定。万象肯定、万象肯定。今日の、僕この言葉選んだ、偉いでしょ、今日。偉い。ね。<笑>もう、もう<笑>俺来た甲斐があるよ。<笑>あじゃあ、あの、サリーさん。はい。はい、えー、っと、私は五十二番。五十二番。つきたかったらついてる人と付き合いなさい。いいこと。いいこと。完璧だよそれは。じゃあちょっと話をちょっと。<笑>じゃあ次。まずあのまず言葉を聞いてください。はい僕はあの北原さんの言葉で、はい、031番、はい、人生の中で今が一番いいでも5年後10年後でも今が一番と言える人生になっていたいそのために僕は毎日楽しさとときめきを追求し夢を語り続けています、まあ、今,日今日のはぴったりかなと思ってぴったりですね反応してなかったねっホンにあじゃあ次村井さん何番私45番十五番、はい、木を植えるのには30年前が一番いい次にいいのは今だ。なけ。これはね。いい言葉だ。これ。だからね。会社なんだっけ。あの今日ですね。あのサロン経営してるんですけど、今日の朝礼でこの話を終わるんですね。いやー素晴らしい。ちゃんとあの前来た原照久さんって。もう。出所は言ってた。出所ね。この本も。みんな自分の言葉にして言っちゃいますね。いやいいいい。ここはちゃんと言ってますよ。前来た原照久さん。はい。はいえー、と私は34番のイチロー選手の言葉で、はいえー、小さなことを積み重ねることがとんでもないところへ行くただ一つの道そうだね、はい、いい言葉だね,言葉ね本当北原さんは言葉のコレクターでもありますからねそう僕はねあのよくあのおもちゃのコレクターだと思われているんですけどもうそれはもう2割ぐらいなんですよ僕のコレクションの中でだからあの本当僕のもしかしたら一番大きい部分っていうのはやっぱり言葉だとかね、やっぱり人のコレクション、人これ、人これ、はい、あの人前、今日もね、たくさんの,あの友達が来ているんだけど、やっぱり人をコレクションして、まあ、あの変な意味じゃないからね、<笑>はい、大丈夫ですか、はい、あの蝶々は集めてて、あのコレクターって映画があったけど、はいはいはい、あ,のあれとはちょっと違うんだけどね、分かってます、大丈夫です、大丈夫だよな、私です。<笑>俺結構意外に正常だしね<笑><笑>あでもね昨日ね鍋やかんの
あの出版パーティーがあったの,ああのコレクターという佐賀とかねそれであいつ本出したんだよあ,なんかあいつ怪獣怪獣だっていろんなの集めて、はいはい、すごいコレクション集めてた、ね、そうそうしたらもう本当によくコレクションしてるやつって変人だ奇人だってオタクだってでよく言われるわけ俺なんかも、はい、したらさ本当に今日来てる人たちみんなそうですねって言っちゃった俺<笑><笑>すごいよでもあのたけし軍団の連中だとかさ、はいはいお前ら変態かいみたいなさ、ね、犯罪者だあの人たちは<笑>もうひでえよ本当にびっくりしたちょうどあの来たのね、はい、今日ね、はいはいまあ、夢かす大人パーティーということで、はいまあ、夢を皆さんの夢も応援したいということなんですけども、はいまあ、夢を叶えるためにはということで北川さんいつも10箇条、はいね、言われてます、はい、でも10箇条をここで言うと時間が短分なくなると思うのでかいつまんでですねあと何分ぐらいでしょうか過ぎております<笑>あじゃあさ、あのー、もうあの分かった、じゃあ、あの1分だけ、1分だけ、1分だけですか、ね、1分ですか、はい、まずあのー、先ほどね、乾杯していただいた、誰だっけ、先生、鎌沢先生、鎌沢,鎌沢先生、鎌沢先生のね、おっしゃったように、まあ、フェイスブックだとか、なんでもいいんだよあの、自分の夢を語る、とにかく語る、だからあの思ってるだけじゃ実現できない。こう語ればきっと誰かがそれを見て、ね、応援してくれる人が必ずあら現れるからなあ太一君なはい1分<笑>とにかく熱く語りましょうとそういうことでねはい、はい、みんな今日はここで夢を語りましょう、ね、ということで、えー、今日は、えー、北原さんに、えー、お越しいただきまして、はい、メディカスバンドとの対談ということでございましたどうもありがとうございましたありがとうございましたちょっと物足りない感覚で、えーえー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、もしチャンスがあれば直接お話を伺っていただいてもいいかなというふうに思います記入してくださった方もたくさんいらっしゃるので、えー、ここでですねちょっと披露の場所を作りたいと思うんですねはいで会場に、えー、水越さんとサリーさんが、えー、マイクを持って出かけますのでぜひ自分の夢をみんなに申し上げたいという方はですねあのー、水越さんとサリーさんをつかまえて、えー、一言おっしゃっていただきたいと思いますでというのは今日はここにですねきっと同じような夢をお持ちの方協力できる方、えー、またその夢を応援してくださる方いろんな方がいらしてると思うので、えー、こういった場面でねあの夢を表明するっていうのはすごく、あのー、重要だと思うんですね、えー、ですのでこういう機会を作らせていただきました、えー、みんなの夢宣言、えー、それでは三越さんサリーさん、はい、よろしくお願いいたしますはいえー、っとですね今日はえー、私今あの皆さんに今日の夢宣言ということで、はいえー、お聞きしたいと思いますけど聞いてみてくださいちょっとお聞きしましょうかこちらの方赤い、えー、お名前お名前は金子重人と申します金子さん,さん,さん、えー、お仕事は何をされてイラストを描いたり漫画を描いたりしていますはいイラストを描いたり漫画を描いたり、えー、と今日は夢宣言書かれましたはいえっ、ー、とあの旗ですよねえっ、ー、と
、私の夢は、世界一周をしたので、その本を出したいと書きました。おお。世界を一周したので、本を出したい。えー、皆さん、本を出したいという方がこちらにいらっしゃいます。ぜひ、応援をしていただきたいと思いますよ。<笑>はい。えー、10年ほど前に世界一周をちょっと1年かけてしたことがあります。で、その時に、えー、ボールペン一本で、えー、ここにあるんですけど1年間かけて絵日記書きましたおでこれが、えー、B5 のルーズリーフに160ページありますーで、えー、これ知人に見せますと、えー、手前にとってが好評ではあるのですがあのあの出版レベルではないと自分で思っておりましてまだこれをしっかりあのえ私漫画も書きますのでイラストにもして文章もしっかり整えて本に出せたらまあ、私も楽しいしあと世界の旅行って皆さん興味あると思いますのでいろいろ共有できるかなと思いますで電子出版とかでいろいろソーシャルリーディングとかありますから私もフィレンツェに行ったよとかいうことでちょっと話が盛り上がったり、うん、私もなんか旅で危険な目にあったから私もちょっと旅のお話をシェアしたいとかあると思うのでそういうのが結構広がっていくチャンスなんじゃないかなと思っています、はい、ということで皆さん金子さんの夢をぜひですね応援してあげてください。横浜の館内のところでよあの韓国式のよもぎ虫専門サロンをあのやっていますよもぎ虫専門サロンですってへえー、はい、はい、マンションから立ち上げて今私子供が5人いましてで中学校3年生の15歳から1歳1歳半までいるんですけど<笑>見えないえ、あのサロンをやってらっしゃる方とか、私、本当にサロンって一人で働いてて、誰も相談したわけがないと思うので、サロンといえば、サロンといえば、向井さんあら、メディカツメンバーにプロがいらっしゃいました。こんばんは、はい、サロンのことなら何でも聞いてくださいじゃあまああの後でゆっくりね、はい、後でお話ししていただくということで差しで話させていただきます、はい、ぜひね、はい、夢を実現するためにありがとうございます、はい、ありがとうございますありがとうございますはいえっ、ー、とねこちらにもね、ま、いるんですよえっ、ー、と今日はどちらからいらっしゃいました、えー、富士山のふもとのですね、えー、富士高校から来ました富士高校からねはい、えー、今日はですね、えー、かなりと一緒に、えー、楽しみに行きました奥様と一緒にこの実は奥様というのが私が電車の中で偶然会って私はフェイスブックで「今どこどこにいまーす」ってフェイスブックに投稿して電車に乗ったらその電車の中で「水越さんじゃないですか?」と声かけてきたんですはいフェイスブックで見て僕を見つけてそういう縁でですね、今日も来てくれたんですよ、ご夫婦で。はい。お名前を教えてください。あ、長田光です。あけみです。おさださんご夫婦ですけども、夢書かれました。じゃあちょっと一つどんな夢でしょう。はい、えー、私どもですね、えー、富士山の麓の富士五湖で。えー、不動産と建築をさせていただいています。今あの富士山の麓へ、えー、住みたいとかリゾートを楽しみたいという方が非常に多くいらっしゃってですね、それをその夢を実現するということをですね、わあの私どもの会社の仕事とさせていただいています。ですからあ富士五湖のですねで、えー、一番の不動産と建築のリゾートを実現できる会社になりたいと思っておりますよろしくお願いいたしますはい皆さんぜひですね応援していただきたいと思いますこの中でねぜひ、えー、家を建てたいと思った方今日は相談したら
大幅な割引があるかもしれないって勝手に言ってますけど<笑>はい、はい、よろしくお願いしますはい,はいありがとうございましたありがとうございますえ時間どうですかえあとお一人お一人ね何かこれ夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢ね、こっちあこちらすみませんこちらいらっしゃいましたはいお名前は石井真由子と申します石井真由子ちゃんかわいいねはい、えー、今日はどんな夢を書かれましたか今日はあの私あの絵本作家を目指しておりましてあとイラストを描いてるんですけどもあの自分が考えてるあのひげわらしという女の子の顔にひげが描かれてるキャラクターをあの有名にしたいなと思ってひげキャラクターヒゲワラシというヒゲワラジヒゲワラシヒゲワラシあのフレメンであのノスタルジックなイラストを描くのが好きなのであの北原さんのおもちゃコレクションとかもつながるかなとちょっとうまいねうまいおっと握手はねえシャッターちゃんこれはですね運のいい人と付き合いねついてる人とついてる人と付き合いということねあこれねあかわいいあ本当にひげが生えてる女の子にかわいいひげちょっと面白いですねでうちの娘があのモデルなんですけどもあのすごくかわいいので広めたいと思ってますけどぜひ皆さんねこの夢は実現するようにね、みんなで応援したいと思います。拍手お願いします。ますありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、夢をね、披露してくださったので、勇気を出して、えー、披露してくださったので、もし、同じような夢で協力できそうな方とか、または、力を貸してくだされそうな方がいたら、ぜひ、お声掛けいただきたいと思います。えー、みんなで夢宣言のコーナーありがとうございました。続き、続きましては、またまたエンターテイメントです。えー、この2人をですねステージにお呼びしたいと思います松本伊代ちゃんは皆さんご存知だと思うんですけども今年で、えー、30周年ということらしいですね伊代ちゃんがまだ16歳だった頃16ってあの頃からテレビの国でキラキラしてたお二人が今日駆けつけてくれました、えー、北澤清子さん山本恵子さんデビルガールズのお二人ですステージお願いしますキャプテンの恵子です。清子です。よろしくお願いいたします。今ねデビルカールズと、えー、言っていただいたんですけど、ちょっとね私名前の方が結構変わったりとかしているので、また後ほどお話しさせていただきますが、はい、えっ、ー、と今日はメディカーズバンドの、えー、インディーズ部門第1位ということでおめでとうパーティーにお話しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。<笑>すごいいい曲いっぱいですよね。ね。本当、ね、カラオケに入ることを頑張りましょうね,ね。カラオケに入ってみんなで歌いましょうね。はい。私たちもできる限りフェイスブックで応援させていただきます。はい。はい。ということで、はい、ええー、あのー、私たち名前が変わって、そうそうそう。あのー、えー、っと松本優ちゃんのバックで私たち踊っていたんですけど。あのこう見えても結構半世紀近いというか半世紀過ぎちゃってるんですよ私、ええ、お母様私半世紀過ぎてます、ええ、よろしいでしょうかこんな格好ですけどおですけど<笑><笑>はいねはいすいませんであのその時に、ま、キャプテンというグループ名になりましてその後にあのに曲のイメージで、はい、あのデビルガールズというあのかけちゃうぞピッピッピッピッっていうのがありましてその時デビルガールズで,、はい、でその後、えー、っと3人組でデビューしたんですけどその時もキャプテンという名前でその後二2人で B2 というグループをまたね改めて組んで、はい、あの歌ってそうですねで今日はその曲を歌わせていただこうと思うんですが、はい、あのミリッカツのねとの出会いなんですけども、はいえー、あのそれは、えー、人を介して向井さんそして三越さんということで出会わせていただいてえー、夢がかなうメディカツの第96回の方に出演をさせていただいてからのご縁で、はい、100回目のパーティーの時にね出させていただきましてその時もちょっと曲1曲歌わせていただいたんですけど、はい、その時に北原さんとの出会いがありましてあの23番目の彼女と24番目の彼女と言われまして、えー、もう光栄で私たちは<笑>北原さんにちょっと今北原さんいい話してるんですけど私たち何あの素敵な方とのお話もね,、ええ、ねやっぱりいいですよねお綺麗な方だと、ねね、あの私たち<笑>フェイスブック100の言葉の45番目の
あの木を植えるには30年前が一番いい次にいいのが今だもうこれがまさしく私の中にドンと響きまして、ね、デビュー30年というかゆうちゃんのバッグから30年ということで、ね、あの11先ほどもあ言ってくれましたっけ言っていただきましたいや、11月の4日にゆうちゃんの30周年のコンサートがあります、はい、その時に私たち踊らせていただきます<笑>えいい日いの日ですはい、品川ステラボールというところで、はいえー、やりますので夕方の5時からですね、はい、時間がある方はぜひいらしてください、はい、大丈夫ですかこの格好で,で大丈夫あ,ありがとうございます<笑>えー、次に植えるのは今がいいということで今年はあの F シャープファクトリーという女性の、ね、コミュニティを立ち上げさせていただいたんですが稽古も一緒に入っていただいてるんですけども、はい、入ってるんですよ、ね、入ってますよねすいませんねユーストリームの方をね、はい、あの三越さんにプロデュースしていただいて、えー、F シャープファクトリーの方もあの毎週、えー、月に2回、えー、行わせていただいて、ね。はいで9月の6日に北原さんの方に出ていただきまして、うん、ありがとうございましたもう盛り上がりましたね、えー、2時間も2時間いっぱいお話ししていただきまして、ね、ありがとうございましたありがとうございました本当に北原さんと西越さんとかにお会いするとあのこうあったかい感じのねそうエネルギーがねなんかこうワクワクしてくるんですよね,ね本当に水越さんいなくなっちゃいましたいなくなっちゃいましたね<笑>であのはい9月の6日があの北原さんに出ていただいてからがスペシャル集が続いておりまして、はい、今度10月の11日の21時からは松本伊代ちゃんにニューストリームに出ていただきます、はい、でその次の週の18日は金光サリーさんにゲストでお越しいただきますのでぜひ、えー、10月18日の木曜日の21時からですどうか、えー、皆さんよろしくお願いいたしますと、はいうようなことでこの辺で歌を、まあ、1曲ということなのですが、えー、あの先ほど言いました B2 というグループで、えー、1987年に「恋のバカンス」のカバーをさせていただきました、はい、その時に、えーえー、っと「恋のバカンス87」という安易なタイトルですがそれを歌いましたので皆さん、あのー、お姉さま方も多分。知ってると思いますので、ぜひ口ずさんでいただければと思います。では、すいません、よろしくお願いします。恋のバカンス八十七聞いてください。
デビューガールズ山口県の皆さんでしたありがとうございました<笑>はいありがとうございます最高のパフォーマンスで山田さんのオーファミリーの皆さんもなんか歌詞もないのに空で歌っていただいてありがとうございました<笑>今度は同じ衣装でお願いいたしますはい、はい、盛り上がったところでですね<笑>続いては本日ですねご参加の皆さんに、えー、抽選ではあるんですけどね素晴らしいプレゼントを実はご用意してるんですねはい、えー、これをじゃんけんで、えー、皆さんで決着をつけたということなんですけどもまずここに目録がありますあそれよりも先ほどお話にも出ていましたけれども今日、えー、スペシャルゲストでお越しいただいている北原照久さ,さんのですね「夢の実現月の十か条サイン入り」の本をですねご提供いただいておりましてなんと5名様の方にこれからじゃんけんで勝負をつけますけれどもはいそしてもう一つはですねこちらです伊豆高原ホテルスパアンダーリゾート伊豆高原ペアご宿泊券を抽選で50万円相当本当ですか嘘ですねあ嘘でしたすいませんびっくりしましたよはいではこれをじゃんけんで決着し,したいと思うんですけどまず欲しい方だけに絞りたいんですけど欲しい方どれぐらいいらっしゃいますかあー大体半分ぐらいですか欲しい方どれぐらいわかりましたじゃあ皆さん参加でやりましょうまずははいはい北原さんではステージでお願いいたしますこちらはい、はい、それではですね僕の本からですね5冊プレゼントですから最初はグーでいきますそれであの引き分けはもう負けですからね引き分けはもう手挙げないでくださいはい次は勝った人だけですからねはいいきますよ最初はグーじゃんけんぽいパーの人だけパーの人だけですよパーの人だけパーの人だけ手あげてパーの人パーいらっしゃいますねじゃあパーの人だけもう一回いきますよはいいきますよはいいきますよはい最初はグーじゃんけんぽいパーの人パーの人おパーの人前に出てきてパーの人前に出てきてじゃあまず4名様に。はい大体こう最初はグーだとチョキなのっていうことで皆さん考えながら次をやっていただきたいますラスト1冊はいじゃあもう1回ラストにちょっともう1回いきますよじゃあ今あのもらった方はいけないですはいじゃあ手を挙げてください皆さんいきますよはい最初はグーじゃんけんぽいおおまたパーだあっただ分かってるすごいさあ次は問題ですじゃあパーの人だけいきますよはい出すと思うだろう出さないんでねこれがねはい、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、パーの人。もう一回行きましょうか、じゃあ、パーの人だけ手を挙げてくださいね。じゃあ、もう一回行きますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。グーの人、グーの人いる。一人。もう一人。かまいた先生。先生。おめでとう。最初はグー、じゃんけんぽい。グーの人、グーの人だけですよ、グーの人だけ。グーの人だけ、はい、あげてください。じゃあ、もう一回だけいきます、もう一回いきますよ。はい、最初はグー、じ
ちゃいけっぽいチョキチョキ,チョキお、あ、二人三人あ、三人じゃあ、ちょっと前じゃあ、三人三人ですね三人の方へ前の方にお願いしますあ、上がってきてもらいましょう上がってきてもらいましょうどうぞ上がってくださいなんかよく見た顔の人もいますけどちょっと前で、ちょっと上がってきてじゃあ、ステージでどうぞ、ステージへステージ上がってください残念ですよねでは、掛け声は北原さんにやっていただいてじゃあ、ちょっとせっかくですからねまあ、お一人ですけども、とりあえず名前を聞き取りましょうかじゃあ、こちらまで白井あさみさんね。シンジです。<笑>なんか可愛いこぶってますけどね。えー、新大さんね、えー。ラーメンで有名なね、新大さん。さあ、この三人でどうやってやりますか、この三人は。そうですね。北原さんとやりますかね。北原さんが掛け声をかけて。はい。じゃあ俺掛け声かけるから、はい、最初はグーでこの三人で。じゃんけん。はい。いいですか。はい。いいですか。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。はい。ああ決まりました。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。当たりましたよ。これね、なんか夢がかなってるような感じ。そうです。どうですか。あの子供の分実費で聞きます。え何？子供五人なんで実費で頑張ってました。子供さん多いからね。でもねこれ言ったらすごい良かったよね。来たやったね。はい。ね僕のポケットマネー来たのか。いやこれどうしたんだよこれ誰からもらったの？来たあのメディカスバンドから。あそうなんだ。えはい。以上あなた来たのさんあの握手をしていただいて。<笑>おっと熱い抱擁しておりますけどねじゃあおめでとうございます後でねお渡ししますんでねおめでとうございましたさあ監督もありがとうございましたありがとうございました当選者の女性、えー、の方おめでとうございますさっき夢を語ってくださった女性の方ですねありがとうございました非常に今日なんか一番盛り上がってる感じがありましたけどもはいえー、それではですね、少しだけあの簡単の時間を取りたいと思うんですが、あの電報をいただいておりまして、祝電をちょっとご紹介させていただきますね。あ、今日実はですね、あのユーストリームチャンネルであの配信されております。この模様が、はい、ここです。あちらですカメラ、えー、舞台だって右手ですね。はい。中野さんが配信しております。はい、ありがとうございます。じゃあ電報を読ませていただきますので、はい、えー、メディカツバンドさんにいただいておりますメディカツバンド水越ひろゆき様金光さる様向井邦夫様山田口九郎様田村慎二様セイユアドリームメイクユアドリームアマゾンインディーズチャート1位おめでとうございます素敵なメロディー素敵な音色素敵な歌詞にいつも癒されています皆様の今後のご発展をお祈りしますとともにますますのご活躍楽しみにしております松浦のりこ様からいただきましたありがとうございます,います,います、えー、寒暖のお時間を少し取りたいと思いますのでせっかくこの場にお集まりいただいた夢をお持ちの、えー、皆さん、えー、ぜひ名刺交換などしていただいてですね、えー、今後につなげていただけたらなというふうに思っております
月あのね日本手術して一ヶ月間も日本に出て三ヶ月間はじっとするとかいいって言われたからじゃあ残り二ヶ月帰ろうっていうことで。バンドの皆さんはですね、皆さん著者なんですね。ご本をお出しになってるんですよ。で、受付のすぐ入って右側のところに皆さんの本と、えー、それからメディカズバンドの CD など、えー、あとロケットバンミの、えー、CD なども置いてありますので、ぜひご覧いただいてまだお持ちでない方は一家に一冊、一家に一枚ということでね、お持ちいただきたいと思います。
そうだよ。諦めかけたよねもがき腰にうずくまりながら心の奥にしまい込んだよね一人の力の小ささに打ち震えていたあれからどれくらい時が流れただろう一つまた一つ小さな出会いが大きな力に変わる夢を動かすのは愛の力だと知った笑うだろうかきっと夢は叶うと信じ続けることよ笑うだろうか諦めなければ夢は叶うと信じることを伝えたいことがあるもしもあなたの中に今も夢があるのならもしもあなたの中に失いたくない夢があるのなら恥ずかしがらずに声に出してほしいそして一歩踏み出してほしいそう夢はここから始まる「Say your dream」「Make your dream」
とうございましたメリカスバンドの皆さんにもう一度盛大な拍手お願いしますまだまだですね、あのー、本当に CD 出て、まあ、今日も本当に大きなイベントでこうやってたくさんの方に来ていただきましたけど、まだまだ本当に僕たちね、よちよち歩きなんです。ですから皆さん、これからも温かく見守っていただいて、時にはですね、叱っていただいて、それで僕たちもさらに大きな夢に向かって進みたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、それではですね最後に今日ご参列の皆様と一緒に記念撮影を写真撮りますよ撮ろうかなと思っておりますので可能な方はステージにちょっとステージの方へどうぞ皆さんこちらの方へ集まってください、えー、今日は集合写真はメディカツのジャケットの集合写真も撮っていただいた大野智美さん大野さんありがとう撮っていただきますよ、えー、時々厳しい指示が来ますけどもお花いただきました、えーあ,あ、写真写真ありがとうございます。マイチャさん、マイチャさん。写真。あ、いいですいいですはい、撮っていただいて。じゃあ皆様、あれ、ね、スニアカイにステージの方へ。ありがとうございます。待ってください皆さん。前の方は座っていただいてもいいかな。はい、全員乗れそうですか。で。でここの一番前は一列座,れ座っていただいてもまずどんどん上がっていただいて全員が全員,全員上がれますかね上がれそうかな北原さんあれどこに北原さん<笑>北原さん,北原さん<笑>お呼び出しがかかっております<笑>さあ座っていただきましょうかねであの上に上りきんない場合はこの一番前の列向井さんは前列使っていただいて結構ですから皆さん上がりましたかこれ後ろ顔映るかな大地さんも入ってよ大地さん後ろ顔出てるから皆さんカメラ見えるうちに顔出してね。おお、出た出た。ちょっとタイミング悪かったよ。カジャさん入りましょうよ。メディカルポーズ、わかります。メディカルとね。ハートじゃん、M ですから。M という字を顔の横に。皆さん顔の顔の右側に M という。はい、そうです。顔の右側に M という字を作ってください。M ですよ。ハートじゃないですよ。M ですからね。M です。はい、メディカルポーズいきますよ。皆さんもうちょっとの進行ですからね<笑>はい大野さん完璧目指してますからこれが次のジャケットになるかも<笑>タグ付けできない方は自らモザイクタグ付け50人しかできないんでああそうなんだ分かっちゃった<笑>メール位置に顔を出してくださいよ。必ず後ろの方の遠慮しないで。顔見える位置にね。じゃあ、皆さん、まず顔の右側に M の字を作っていただいて、それで顔が。見える位置にちゃんと出してくださいよ。はい、じゃあ。<笑>どこの辺に入りますか。はい。はい。手を作ってくださいよ。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
もう一枚いきますよ飯田さんいいえ飯田さんもう次入れば一枚え皆さんもう一回 M でいきますからね押してくださるなりましたありがとうございますはい押してくださるスタッフ大滝さんです拍手<笑>皆さん、M 作ってください右側に M M ですよもう一枚 M ですよありがとうございました,ました皆さんご協力ありがとうございました降りるときは押さないように気をつけてくださいね、はいあの恵子さんちょっとここに置いていただかないとちょっときつい<笑>気をつけて降りてくださいよ皆さんね、えー、以上をもちまして全てのプログラムを終了とさせていただきますが今日、えー、裏方でですね頑張ってくださった方がいらっしゃるのでちょっとここでご紹介したいと思いますユ、えーストリーム配信をしてくださってる中野小井さんありがとうございますそしてスナップ撮影カメラはですねカーチャさんそして大野さんありがとうございますカーチャさんありがとうそしてですねえこちらカメラあビデオカメラそしてえみんなの夢宣言の旗にね似顔絵を描いてくださった飯田さんありがとうございます飯田さんありがとうございますそして、えー、受付は、えー、僕のパートナーですけどゆかりですイエーありがとうございます、えー、僕は本日司会をさせていただいた草間と申しますどうもありがとうございました大きな拍手をお願いしますそして素晴らしいエンターテイメントはロケットマンミの皆さんありがとうございますリクちゃんリクちゃんリクちゃんデビルガールズのお二人どちらがいらっしゃいますかありがとうございますデビルガールズのお二方撮影中ですが<笑>そしてスペシャルゲスト<笑>おもちゃの鑑定士北原テリサさん今日はありがとうございましたえー、今日の出会いを大切にですねまた夢が叶いましたらぜひご報告を、えー、また夢のお手伝いをできたという方がいらっしゃたらぜひ、えー、ご報告をお願いしたいと思います、えー、本日はお忙しいところ、えー、ネリカツ、えー、夢かつ大人パーティーにお越しいてくださいましてありがとうございましたお忘れ物のないようにお気をつけてお帰りくださいありがとうございます<笑>